Hello, everyone. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Miss Ulma. Oh, sí, verdad. Good evening, teacher. Good evening, Doc. <laughs> Good evening, everyone. Friday. Hello, Good evening, Miss Perman. Good evening. Friday, last day of the week, or, you know, when it comes to classes. So, so what's the attitude uh, for, for the evening? <laughs> Tired? <laughs> not, not really, right? ¿Cómo están los años? Tired for the traffic. Tired because of the traffic, right? Tired because of the traffic. Yes. So do, do you drive a lot, uh, Miss Portillo? Do you do you have to drive a lot? Yes. For how long? Siempre para mi trabajo y regreso. Let's see, an hour, an hour and a half. Let's see. How much do you spend on traffic, uh, Miss Portillo? How much do you spend on traffic, like driving? An hour, an hour and a half. Yes. How much? How Cuánto much? pasa en el tráfico? Uh, two hours. Two hours, but it's like, uh, let's see, a, a round trip, o sea, ida y vuelta, round trip. Yeah. Okay. So, and, and in the morning, you wake up very, very early. Se despierta tempranísimo. 4.40. At 4? Four? 4 and 4.40. Oh, <laughs> I go to the gym. Ah, yes. Uh, right. uh -huh. You still have that routine. <laughs> yeah. Yeah. You, you know, you have a very, uh, let's see, uh, strong will, ¿verdad? Fuerza de voluntad, right? Ah, right. pero hay días que no. <laughs> <laughs> Por lo menos el día siguiente que me puse la vacuna, no quise ir. Okay. Aguantaba el dolor del brazo. And today you feel better because you told me yesterday that you have some symptoms. Yeah. Ayer me dijo que tenía pero, unos síntomas, but now Sí, pero better. ya hoy solo el dolor del brazo no más, pero ya. Un okay. poquito dolor de garganta y ya. Se me quita, me vuelve y así, pero hasta ahí no. You know, uh, my, my friends, you know, and, and colleagues, you know, teachers, we're going to go on like a excursion, like a, like a trip. Nos van a llevar como excursión en buses, <laughs> en buses alegres. <laughs> yeah, you know, in happy buses to yeah. get the vaccine. San Miguelito, here is San Salvador, San Miguelito. Oh. Pero no van a ir al, al donde pasan en los vehículos. No, 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 no. el drive-thru, el drive-thru, drive-thru, no, 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 that one. No, como, como que si vamos a traer una hamburguesa, ¿verdad? <laughs> like getting a hamburger, right? I mean, sí, <laughs> yes, drive through, right? It's the drive through. <laughs> you know, that's called being very modern. Eso se llama ser bien moderno, right? That's called being very, very modern. <laughs> Hello, everyone. Yeah, good to see you on a Friday. And Miss Zulma, you're better now. Ya la miro un poquito más eh, tranquila. Se, se recuperó de la vista, Miss, Miss Ulma. Creo que, I, I think her camera got stuck a little bit. Okay, yeah, it's like, sometimes we go, you know, sometimes we go, yes? Yeah, yeah, se siente mejor. Feel better now. Lo importante es que aquí estamos, you know, on a Friday night, and then we're about to start a very, uh, let's see, interesting topic, which I'm going to start uh, giving today, information teacher, about. And today we have a women, women power. power. Again. Women power. Again. <laughs> women power. I was about to say that when I, when I saw when I saw Claudia. Yes. When I saw Claudia, right? When I saw Claudia, <laughs> yes. Estaba así, but I was about to tell you, hey, okay. <laughs> Now I feel threatened. Now I feel threatened. <laughs> Ahora me siento amenazado. 
<laughs> no, I feel happy. Ahora sí, acosado. Acosado, right? Harassed. Harassed. Relájese, teacher. No le vamos a hacer nada. <laughs> Así, mire. Ya, ya llegué. Ya llegó, ya llegó uno. Ya llegué. Ya llegó uno. Yeah, we, I got back up now. I have back up. Ya tengo refuerzos. I have back up already. Hello, Flor. Hello, teacher. Yeah, I have I haven't seen you like in two nights. No, no la hemos visto como en una o dos noches. Sí, lo que pasa es que fíjese de que ayer eh, tuve un inconveniente, pero por eso no estuve. Okay, okay, okay. That's okay. That's okay. Okay. You know, Mr. Edwin is afraid. I mean, he's afraid of you. <laughs> he doesn't want Hello, to speak. Teacher. Good evening. Good evening, he's sir. Freezing. Yeah. Nah, I mean, nah, nah. Yeah, there you go. There you go. There you go. All right. Thank de you. De un duchazo. <laughs> oh, okay, that's okay. You wanna you wanna be fresh or you wanna be fresh? Yeah. That's yeah, the attitude, sir. That's the attitude. We were telling that it's a girls' night or girls' power. <laughs> we Eso power. Viendo. Solo, <laughs> solo <señorita. Hi. laughs> oh, but, but now we have backup, all right? <laughs> Mr. Mr. Luis, let's see if we can match your number. No, now we have Sonia, right? <laughs> now I see who's more responsible, right? <laughs> you know, extra points, yeah. <laughs> bonus points. <laughs> yeah, I wish I could give you bo bonus points, all right? So let's begin with this, okay? Let's begin with this. So as I told you yesterday, if in this class, we are going to talk about writing emails, organizing emails, and uh, let's see, classifying emails. And we're going to start with the basics over there, okay? I'm just giving you a quick overview of what the class will be about, all right? So I'm going to be giving you some tips. You're gonna be working on some exercises, interactive exercises, to understand this and practice writing emails. And by the end of this class, you are going to write a short email uh, that has to do with what you do every day, you know, with your profession or with your occupation, okay, at your workplace. So that's what you're gonna do. You will apply what you learn in this class. O sea, va a aplicar lo que aprendamos esta noche, okay? Mm -hmm. So that's the point. So. So mainly the discussion will be uh, based in three main points, all right? Okay, so starting and finishing emails, that's one thing, okay? Another thing is sending and receiving emails. And number three, organizing your emails, all right? And we will start with organizing your emails, sending and receiving emails, starting and finishing emails. So that's going to be our approach. ¿verdad? Ese va a ser nuestro camino, ¿verdad? You know, about emails in this class. Okay. And then I will share with you some email phrases, you know, formal. You know, we're, we're going to go over some greetings, reason for writing. Uh, and um, replying, okay? Making requests, asking for information, giving information, complaining, quejarse, apologizing, disculparse, attaching files, ending closing formula, and that's it. And then there's going to be plenty of practice. A ver bastante práctica esta noche, verdad? Entonces, Welcome everyone to the uh, email world. Bienvenidos al mundo de los correos electrónicos. All right. Nice. So that being said, let's just start with this. What I'm gonna do is to explain some details, but uh, before I do so, I'm going to share with you a access to a, let's see a platform. Le voy a mandar un enlace, verdad, para que Nos pongamos en sintonía, ¿verdad? De ese enlace vamos a sacar información para desarrollar la clase y también 
ejercicios que están bien interesantes. Así se lo digo. Ok. So that's the first one I'm, I'm sending to you right now. Confirm, please, if you got it. Hold on. I'm sorry. So I'm checking if you got the uh, the uh, message delivered. Okay. I think you got it. Right. Now to start with, just to avoid misunderstandings, para evitar los malos entendidos, and then problems with the classes due to copyrighted. Vamos a evitar mencionar el nombre del del, del website. Y cuando usted comparta pantalla, va a borrar y se lo pido. Eh, como un favor, ¿verdad? Particular, borrar el, el, la dirección web, ¿ok? O el enlace, ¿ok? Whenever you share the screen. This information is for educational purposes, but it's better to cover our backs, all right? So it's better to cover our backs. So welcome everyone. At the beginning of this class, it was only women. <laughs> ok, but now the class is more, the, let's see, diverse, which is great, ¿ok? All right? And you can say it was better at the beginning, all right? I would say yes, <laughs> okay? So there's a conversation that I, that I also want you to uh, practice, okay? About emails, all right? But that's gonna be our second activity for the class, okay? So let's try to begin with this, if you don't mind. Tratemos de comenzar con esto de la clase. Les comparto pantalla a continuación, all right? So take a look at this. Okay. Just to exemplify what you shouldn't do, solo para ejemplificar lo que no deberíamos de hacer es tener este enlace acá, no, ¿verdad? Entonces, lo vamos a borrar. Aunque okay, fíjese que si yo reviso aquí como las cuestiones son estudiantes y cómo está registrada esta organización, dice que es the United Kingdom's International Organization for Cultural Relations and Edu Educational Opportunities. It's registered as a charity. Es decir, que si este sitio web está registrado como caridad, ¿verdad? Es decir, que es, está abierto a todo mundo. No tendríamos que tener problemas, ¿verdad? Así lo entiendo yo, ¿ok? Entonces, no creo que nos estamos arriesgando. But since I'm not a lawyer and I'm not an expert, so I'm going to take my precautions. Pero como no soy un experto en cuestiones legales, let's take our, our uh, precautions, all right? Hay que tomar un par de precauciones. Entonces, La temática es organizing your emails, all right? So I'm gonna ask you to either take notes or um, just pay attention and, and you, so you can keep on the explanations. Esta noche quizás, no voy a decir lamentablemente, ¿verdad? Pero puede ser un poco pesadita, pero a la misma vez tiene mucha aplicación con lo que usted desarrolla todos los días, ¿verdad? And I'm going to mention some examples. I would say, Miss Claudia, I mean, that's what you do, right? Checking emails, sending emails, right? Organizing emails, okay? And I guess you check emails and send emails every day. Mr. Melendez, that's what you do, right? Yes, that's what you do. You send requests, confirm the packages and the orders, right? And you check, I don't know, dozens or maybe hundreds of emails during the week, verdad? Docenas o cientos, quizás, okay? So it's part of your work, all right? So my, my idea, o sea, mi idea is to help you write your, the emails that you compose in Spanish, in English, ¿verdad? Entonces la idea es que lo que usted escribe en español, ahora lo va a escribir en inglés, ¿verdad? No obviamente su compañía, a veces no. <laughs> Here, right, in class. <laughs> it would be great. I mean, it would be great if you, if you did it. So, Sin mayores preámbulos, comencemos con esto, por favor. You, got, you have got email. Learn how to talk about the different parts of an email program. Aprendamos de las diferentes partes de, de un eh, correo electrónico. All right? So my point to you is organize your emails, save time, and make life easier. All right? Vamos a organizar nuestros correos o sus correos 
ahorrar tiempo, save time and make life easier, ¿verdad? Hacer la vida un poquito más sencilla. Ok, so that's what I say in more learn. All right. And I'm going to start with this. So do you ever, do you ever worry because you just deleted an email by mistake? A de alguno le ha pasado, ¿verdad? O nos ha pasado que hemos borrado algún correo por error. So don't worry, just look in the, in the folder, it's probably still there, in the deleted, you know, delete folder. Aunque usted lo borró, lo puede encontrar por ahí. All right? So sometimes it can be difficult to find an old email. Algunas veces puede ser difícil, ¿verdad? Encontrar un correo que ya tiene varios días. So why not put them into, ¿verdad? Into folders, ¿por qué no los, los agrupamos en grupos, en carpetas? To make them easy to find. You can, you can do this for any emails you wrote to. You, you can find them in. Entonces, eso es lo que vamos a aprender, ¿verdad? Sustituir los números con, con, con las partes de un email. And understanding your inbox. Vamos a entender cómo funciona, ¿verdad? Eh, can somebody tell me the translation of the Spanish of inbox? ¿verdad? La bandeja de entrada, right? Bandeja de entrada. So that's the one, right? Yes. Bandeja de entrada, thank you. So these are some emails, all right, with some attachments. You have the person who's, you know, the sender. Tenemos la persona que lo envía, es el sender. Then you have the subject, verdad, el, el tema, verdad, o el asunto. And then you have the received time, verdad, cuando se recibió, or the recipient. And aquí no está la persona que lo recibió, verdad, pero imagínense que todos estos mensajes, perdón, all of these emails, are sent to you, ¿verdad? Son enviados a usted, ¿verdad? Esto es su correo, ¿ok? So imagine that these people, Samir, Tomoko, Hashim Salet, Patricia Bartlett, and all of these uh, strange names are your contacts, your uh, uh, employ, no, no, they are your co-workers, all right? They are your co-workers, ¿ok? Estos son sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Algunos le han escrito a usted, le han mandado eh, también eh, documentos adjuntos, all right? Y aquí está, verdad, la razón por qué se han contestado. Solamente les estoy dando como un, una introducción, verdad? Entonces de esto, de una bandeja de entrada. De, and then we will complete complete task number one, task number two, and task number three, all right? So just to give you the heads up on this one, ¿verdad? Para darles un poquito de, um, de información, ¿ok? Creo que hasta este punto estamos más o menos, ¿verdad? Entonces, este ejercicio está dividido en tres actividades cortas, ¿ok? I will help you with the first one, all right? And you do number two and number three, all right? Because that's the best way we're going to understand this, ¿ok? So it's like a it's like a quiz right now. What you're gonna what you're gonna take, all right? So task number one, all right? Task number one. So this is about vocabulary. La indicación dice or the instruction states places to put emails and information. Los lugares, verdad, en el mundo informático de los correos electrónicos donde usted puede colocar. ¿Verdad? Los correos que ustedes, los mensajes que recibe y la, y la información. Match the definitions with places, with the places. Entonces usted va a buscar, ¿verdad? La definición del el lugar o el feature o la característica en el correo electrónico, ¿verdad? Que encaje, ¿verdad? Con esta definición. For example, so drafts, contacts. Deleted items, folders or tags with names you decide, inbox, junk email, sent items. Para no darle la respuesta, ¿verdad? Porque este es un ejercicio en sí, solamente le voy a dar la cuestión de la traducción a esto, ¿verdad? Drafts. When you start writing an email and you don't finish, okay, or you don't send it, okay, it's a draft. All right? Borrador. Borrador, correct. And then the contacts everybody knows, right? Like the contacts of your cell phones, right? So you have the name of the person, and in this case, you have the email address, ¿verdad? Tenemos el correo electrónico. And then the deleted items are the uh, emails that you deleted because you don't need them anymore, 
or the, they are not useful, or you deleted them by mistake. Well, borró por error, pero ya no los necesita. Y entonces usted le da clic, borrar. All right. And sometimes we delete the junk email, ¿verdad? Voy a, voy a, voy a amarrar este concepto, ¿verdad? De los, de los eh, correos o los mensajes borrados a la, a la, a los correos no deseados, ¿verdad? Junk email son correos no deseados, all right? Junk email, okay? Correos no deseados. So those are the ones that you get from promotions and uh, people trying to sell things to you, advertisers, uh, todos eso, esos correos, ¿verdad? Que son no deseados, okay? They try to sell you stuff, ¿verdad? Le quieren vender cosas and they just pack your inbox, ¿verdad? Solamente sirven para llenarle de mensajes, ¿verdad? Su bandeja de entrada. Okay. Then you have folders or tags with names you decide. Entonces, de ahí tiene usted lo, lo, los, los folders eh, y, y las etiquetas con los nombres que usted decide, ¿verdad? So you can do that. Es decir, que a los, a los folders usted lo coloca nombres. Then you have inbox, which is the main the page where you get most of your emails. Es el lugar principal donde usted recibe sus sus su correos, ¿verdad? Que obviamente das de inbox, all right? Junk email, ¿verdad? Sent items. Yo les, les iba a pedir un favor, ¿verdad? O bueno, les iba a recomendar algo. Si es posible, en esta noche por un par de minutos, ponga su teléfono, ¿verdad? En inglés. Y si es posible, si tiene eh, su correo electrónico, ya sea Gmail o Hotmail, Outlook, Colóquelo en inglés, ¿verdad? Para que en realidad mire las palabras. ¿Ok? Esa es una recomendación que yo, que yo les hago. Si usted considera, ¿verdad? Eh, que le puede servir. Por... Cambiemos el idioma, ¿verdad? So change the language of your cell phone. Y pongámoslo en inglés. ¿Verdad? Eso es una muy buena, considero yo, iniciativa. Para que usted tenga vocabulario. Y se aprenda el vocabulario que usted tiene en su teléfono. ¿Verdad? Entonces... Ya no le va a aparecer llamar, sino que le va a aparecer call. No le va a aparecer send, ah, perdón, enviar. Le va a aparecer send. Entonces, yo le recomiendo que cuando usted se sienta, digamos, más o menos en confianza de aquí en adelante, ande su teléfono en inglés. No importa si lo critican y le dice a ah, este, ya se la picaba. <risa> no pone en inglés, ¿verdad? Se la pica. Entonces, no, no se trata de eso. No se, se trata de estar en contacto con el idioma, ¿verdad? Y de eso se trata. ¿Ok? Entonces, mi humilde opinión. All right. Here we go. So, send titans, ¿verdad? Los mensajes enviados. ¿Ok? Lo, o los asuntos enviados. Esta plataforma funciona de la, de la siguiente manera. Usted le da un clic. Espero que funcione en los teléfonos. You click over here. And then it's going to be grayed out. Y se la va a poner así como gris. All right. And the spaces are going to be ready for you to click. Entonces, usted así, con, you know, very carefully, you scroll down, you read the action over there, and if you think, let's say, that emails you do not want to keep is junk email, right? You just click on this empty space, and automatically, the auction will be uh, dragged and put over there. Entonces, usted no tiene que arrastrar, solamente voy a repetir, right? Por ejemplo, y usted lee el enunciado, places to keep your emails so that you can easily find them, ¿verdad? El lugar donde usted puede mantener sus correos y los puede encontrar fácilmente. Entonces usted dice, ah, yo creo que quizás es esto, ¿verdad? Folders or tags with names you decide. Entonces le va a dar clic una vez para ponerlo, activarlo y una vez para quitarlo. Entonces usted lo activa, se le pone así. And you just, no tiene que ni arrastrar ni nada, sino que solamente busca The auction over there, and then there you have it. Hasta, hasta, está gris también. So click on that one, and there you have it. All right? And then let's say that you say, no, 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 no. I think that's not correct. Imagínese que usted dice, no, yo creo que esto no es correcto. Le vuelve a dar aquí, ¿verdad? La opción que ya había tenido. Y ya le desaparece para que usted lo haga otra vez. Okay? That's nice, right? I think that's nice. All right? No tenemos que arrastrar, ¿verdad? Over there. You just have to click. All right, and if you're not 100% sure, you can do it again, okay? All right, that's the first thing. Y, y todavía no lo hagan, por favor. Vamos a minimizar esto, okay? We're going to minimize this, 
right? Task number two is the same vocabulary. Y para que se le despliegue, verdad, este drop down menu, le da click en el plus symbol, click on the plus symbol over here. And then you read the instructions. And then uh, in here, you have multiple choice question, all right? In total, you have seven items. Son siete eh, items, okay? And then the instruction is this one. Make your life easier and organize your emails, ¿verdad? Haga su vida más sencilla o más fácil y organice sus correos electrónicos. Read the article above and choose the best words to replace the numbers in brackets. Hay dos formas de hacer esto. Usted se va aquí arriba, all right? Over here. Y lee ese artículo que dice, organize your emails, save time, and make life easier, ¿verdad? O sea, usted puede obtener las respuestas, ¿verdad? Y puede sustituir el, el los números, which you have over here. So you can replace the numbers over there with one of the options below. For example, it says, most emails that you get go straight to your, la mayoría de correos que usted recibe van directamente a drafts, inbox, or contacts. Y usted me va a decir, Inbox, right? O, o usted puede entenderlo por contexto aquí arribita. Dice, most emails that you get go straight to your inbox, right? This is where you decide which emails to read and which one to delete, ¿verdad? Entonces aquí usted decide cuáles correos va a leer y cuáles va... Let's see, which one you, you're not going to read, all right? Or the, to put them, put them aside, ¿verdad? Ignor, to ignore them, ignorarlos, or to delete them, right? Entonces, solamente para aclarar. El segundo task o la segunda actividad, ¿verdad? Que vamos a hacer esta noche. Se trata de, usted le da clic acá, ¿verdad? En el plus symbol, en el signo más. Y si usted considera que ya maneja el concepto, la palabra de una sola vez, va a leer solamente esto. Y le va a dar clic. And then you go below y le da aquí en esta flechita. And you're going to go to number, number two. And then you go. But if, you, if your server doesn't recognize the address of a sender, esta frase o este enunciado fue sacado de contexto over here. Ok. Is that clear, my friends? Yes? Yeah, ok. So I think that's clear. Right? So that's clear over there. Ok. And then the, uh, you continue the next one, the next one, the next one. All right, uh, something that I hadn't mentioned, but algo que yo no había mencionado, es que cuando usted ya termine de hacer todos los, los, los ejercicios, ¿verdad? Se va acá, over there, le tiene que dar en finish para que usted pueda ver your score, le va a decir 5 out, uh, out of 7, 7 out of 7, 6 de 7 de 7, 5 de 5 de 7, or it's going to give you the answer, so le va a decir mostrar respuestas. And in that way, you're going to know 100% sure, right? Y usted se va a dar cuenta cuáles son las respuestas. Ok, minimicemos esto y, le, y les enseño la, la tarea 3, ok? Esto es un poquito más de comprensión, ¿verdad? Entonces dice, look at the inbox above the tasks and then choose the correct answer. Las preguntas están basadas en esta bandeja de entrada que usted tiene acá. All right? Repito, la tarea 3 está basada en este ejemplo de bandeja de entrada o inbox that you have over here. Entonces le van a preguntar a cuál es, cuántos, cuántos eh, correos tienen documentos adjuntos. Ok, ¿quién le está escribiendo a quién? ¿Qué días le escribió? Ok, como para darle seguimiento. Ok, y hacemos lo mismo, continuamos, continuamos. El ejercicio número tres, so number three is based on this inbox sample, right? En esta muestra de, de bandeja de entrada, all right? Pero no lo voy a tirar, verdad, hacia el agua, verdad, así no más, ok? Let me, let me go back to my presentation and help you with something. But so far, do you have any questions about what you have to do? ¿Hay alguna consulta de lo que tienen que hacer? Comenzó a llover. Voy a poner los audífonos. Eh, let's see. I'm going to choose somebody over here that might help us paraphrase. Vamos a elegir a alguien que nos ayude como a parafrasear lo que estamos, lo que yo trato de, de, de explicarles. Mr. Francisco, would you help us to paraphrase in English? 
sir. Let me share the screen, sir. Le comparto pantalla y usted brevemente nos va a, a resumir, verdad, lo que vamos a hacer. No, no lo hagamos ahorita, por favor. Okay, don't do it right now. All right, don't do it. You're going to have the opportunity. Yes, sir. Aquí está la pantalla. Okay, there you go. All right. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata, digamos, es, estas actividades? So, what do we have to do, sir, Mr. Francisco? So, bueno, get... sería responder de acuerdo a nuestra experiencia en los correos electrónicos. Uh -huh. Responder, sí, el contexto que corresponde, ¿verdad? Uh -huh. La tarea 1 responder perfectamente, señalar la, la, la viñeta que está al inicio, en la parte superior, y luego seleccionar la donde correspondería, ¿verdad? Uh -huh. Seleccionamos Correct. arriba y luego abajo. Ok. That's number two, sir. Ajá. Número dos, ¿verdad? Esa es la número uno, perdón. Uh -huh. La número dos sería, bueno, de, de acuerdo a las, al contexto de la, uh -huh. del texto de la parte... Exacto. Superior, tenemos que leerlo y así vamos a tener la referencia de cómo responder cada una de esas tres opciones. Exacto. Uh -huh. Y la tarea tres, hay que tener, ver la, la serie de, This one. Ajá, de todos el correo, de los enviados, de los, quien, de los correos adjuntos, uh -huh. eh, de quién envió quién, de los correos no leídos. Y uh -huh. en base a ese dato, pues vamos uh -huh. a tener la opción de responder correctamente. Las, Exactamente. Yeah, you got it perfectly, sir. And you helped me a lot. You helped us a lot. But nos, nos ayudó mucho haciendo okay. este resumen. So good doing this summary. Thank you, sir. Bien. I really appreciate it. So, but don't start yet, please, because I want to go back with something over here, you know, in, in my uh, presentation. All right. Don't do anything. You're going to do it in groups, all right? Like in person, in groups of three, in a break room, in a couple of seconds. All right. En un par de minutos vamos a comenzar. Ya se fue media hora de la clase. Ustedes dicen, Qué eterno sentí o qué cortita he sentido esta media hora. So you tell me. <laughs> okay. So you have to actually tell me. On a Friday night, it's raining. We're tired. But here we are. I mean, trying to learn, you know, something new. All right. So I want to go back just to give you some context out of this one. So starting and finishing emails. All right. So let's get familiar, like, how you can start. Uh, an email and how you can close it and depend, depending on the, the person you are sending the email to you're going to write it down in a formal or informal way dependiendo verdad al, al uh, receiver or the, the, the recipient la persona que va a recibir el correo así van a hacer sus palabras so depending on the context so it's not the same to you know to write to a friend or to your mom or to write to a colleague or, or writing to your supervisor or writing to a customer is not the same, right? Okay. No es lo mismo escribirle a un amigo, a un conocido que a un colega o a un superior. So formal or informal? Entonces, that's the question, right? So we write a formal email when we want to be polite to start with. Cuando queremos ser corteses, escribimos de forma formal. Or when we do know, know the reader very well. And I would say to show respect, ¿verdad? Para mostrar respeto, escribimos de forma formal. O cuando no conocemos eh, al lector, ¿verdad? Quien nos va a leer. A lot of work emails are formal, ¿verdad? Muchos correos del trabajo son formales. We write informal emails when we want to be friendly, ¿verdad? Son, escribimos de forma informal cuando queremos ser amigables. O am sí, am yes, amigables. Or when we know the reader, o cuando conocemos al lector, ¿verdad? Quien va a recibir el, el mensaje. Bastante bien. A lot of social emails are informal, ¿verdad? Muchos correos sociales o de índole sociales son informales. Here are some examples of formal and informal messages. Y aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? De correos formales e informales. So, on your, on your uh, right, you have formal. On your left, I'm sorry, on your, right, on your left, you have formal. A su izquierda tenemos formal. And in, on your uh, right, informal. Tenemos izquierda y derecha, entonces vamos a hacer como una breve comparación. Okay. Um, an email to a customer that's formal, 
Okay, because you're this is a business, all right? It's a business, and a lot of you know is um let's see, a lot of things are important, right? Okay, are, are on the table. Muchas cosas están en la mesa, pero están en juego. A job application, when you're applying for a job, you know, you need to be as professional as possible. Yo creo que la cuestión formal se resume en, la, en el trabajo. To be professional. All right? Be professional. I think so, right? Okay. An email to your manager. Okay? Because your manager is your supervisor. And you have to be, uh, let's see, as straight up as possible, ¿verdad? Directo, conciso, concise, and uh, as good as possible, ¿verdad? Escribir de la, form de la mejor forma, ¿verdad? Cuando usted se dirige a su, a su manager. A complaint to a shop. Yeah, it's okay to, you know, to be mad sometimes. Right? O sea, está bien, ¿verdad? Discrepar o, o que, quejarse o, o, o mandar, ¿verdad? Una, una queja. Uh, lugares X, ¿verdad? Como una tienda. So that's okay, but we have to be formal. Okay. An email, no le vamos a sacar, ¿verdad? La mamá ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, <laughs> so that's not the idea, right? So a complaint to a shop, right? Or to a store to, or to a company, right? Or to a client. Entonces, cuando se escriben quejas, hay que ser bastante formales. An email from one company to another company. So, so let's see that um, X company, let's see like Amazon is writing to FedEx. So they're gonna keep a very formal or professional, uh, let's see, uh, structure, okay? Entonces, tener mucho cuidado, all right? Or when you write to an embassy, from, from an embassy to another one, right? Or si le escribe de una embajada a otra embajada. So you have to be very formal, right? You have to be very formal over there. Okay. So informal scenarios, ¿verdad? Escenarios informales. A birthday greeting to a colleague. A usted le saluda fulanito. Happy birthday, right? So, so, so I hope to see you, you know, in, in the after party. Nos vemos, ¿verdad? Después de la fiesta, right? <laughs> you know, to continue. Uh, an email to a colleague who is also a good friend. Si usted le escribe a un colega, le puede escribir de forma informal, ¿verdad? Because you know that person very well, porque conoce a la persona muy bien. A social invitation to a friend, right? A social inv invitation to a friend at your workplace. Le escribe a un amigo, you know, you write, uh, uh, but we don't use emails, you know, to invite a friend, okay? Unless it's part of a company, let's see, celebration. O sea, es mentira, usted no va a ocupar su correo para invitar a alguien, eh? vamos a tomarnos un café. No, 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 no. You're going to use your WhatsApp, right? But in case you want to do it, so that's informal. An email with a link to a funny YouTube clip. Pero si en su trabajo, ¿verdad? Tienen bien protegido las cuestiones que no puede ocupar su teléfono, ocupa el correo. ¿verdad? Entonces, si usted le manda un, un meme, <laughs> if you share a meme, right, that's informal, all right? <laughs> so that's informal, right? So definitely, that's very informal. A message to a friend on a social networking site, right? If you use Facebook, WhatsApp, Twitter, or any other type of thing, Twitter is very formal, by the way, but uh, that's informal because it's not work-related. Es decir, que si no está relacionado con su trabajo, that's informal, Okay. That's informal. I would say that that's the golden rule to identify, you know, which structure is formal or informal. Relacionado con su trabajo, okay, or let's see, with businesses or with whatever you do or con lo que usted haga, it's formal. Si no tiene nada, if it, if it doesn't have anything to do with what you do at work, or if it's not work related, si no está relacionado con su trabajo, eso, eso es informal. So that's informal. Okay? So that's very, very informal. Copy that, my friends. Yes, nice. Uh, there's a couple of things that I want to show you. All right. So and then we're gonna we're gonna use the following place over here. Vamos a olvidarnos por un instante del del enlace primero que les mandé. Pero I don't wanna confuse you. Y tampoco verdad quiero. Eh, abrumarlos con tantas cosas. All right. 
creo que este, este, este enlace no se lo voy a compartir, ¿verdad? Porque por cuestiones de, de simplificación, ¿verdad? De la clase. All right. Permítame un momento. But I'm going to share this with you. I guess that uh, most of you already know how to do this. So this is going to be very quick. So I'm going to, uh, so I can give you time for you to start practicing and applying what, uh, you know, all, all of this. ¿verdad? Vamos a hacer rápidos y breves. Okay. Uh, so before you start writing an email, decide if you want to write a formal email or an, or an informal one. ¿verdad? Vamos a decidir primero antes de escribir. So the layout and punctuation, ¿verdad? la estructura, layout and punctuation, la puntuación. Okay. So starting an email, we normally write a comma after the opening phrase. Like for example, dear Mr. Piper, ¿verdad? querido Mr. Piper, eh, señor Piper, o no sé cómo sería la traducción. We start a new line after the name of the person we're writing to. Entonces le damos enter, ¿verdad? Y comenzamos en el, en el siguiente párrafo, ¿ok? And that's when we're writing an email, right? And starting. So when you finish it, we normally write a comma after the closing phrase. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando decimos, salud, goodbye, right? You, you said, ok, so see you later, comma, and your name. We start a new line to write our name at the end. I will show you some examples. Over there. Ya le vamos a mostrar ejemplos por ahí. Entonces vamos a comparar. So let's compare the formal version versus the informal. So dear Mr. Piper, yo puedo comenzar. Hi, eh, Pedro, right? Or hi, Tim. Okay, eh, informal and writing to thank you for all your help. ¿Verdad? Entonces cuando escribimos informal, you have to respect the grammar. Tenemos que respetar la gramática. Cuando somos, cuando queremos escribir formales. You know, you start with the subject and with the verb and everything, right? Aquí le estoy diciendo, te estoy escribiendo para agradecerte por tu ayuda. But in an informal way, you say many thanks for your help, ¿verdad? Muchas gracias por tu ayuda o por su ayuda. All right? So we don't say, I'm writing to you. No, no, no. We just go straight to the message. All right? I look forward to seeing you next week, ¿verdad? Entonces espero... Con ansias verte la siguiente semana, ¿verdad? O reunirnos podría ser la siguiente semana. See you next week. Ya, yeah, usted es más directo y le dice, nos vemos. O como dicen ahora, vemos. <laughs> That's what people say now, right? So, with best wishes, ¿verdad? Mejores deseos. Cheers, ¿ok? Salud, esto es literal, ¿verdad? Saludos, cheers. O cuando la gente brinda, ¿verdad? Cheers, salud. And you close it with John Smith, with your first and last name. Formal, escribimos el primer nombre y el apellido. And informal, usted le pone your, your name initial, ¿verdad? Su, la inicial de su nombre, or, or your first name only. That's a, a, an example of, of this, you know, formal versus informal. Al terminar la clase, les voy a mandar estos enlaces para que no se nos confunda, para no confundirnos, ¿verdad? Esto. Ok. And uh, here we have some phrases to start an email and to close the email. So, dear, dear Tim, querido Tim, ¿verdad? O querido Santa. <laughs> Lo famoso, right? <laughs> dear Santa, I've been a very bad, bad boy, right? Okay, starting phrases. Good morning, right? Or you can start like greetings, right? Esto es para comenzar, ¿verdad? You start with the salutation, right? Good morning, good afternoon. Right? Or greetings. O comenzamos to whom it may concern, pero eso es más formal. When you close it, you say regards, ¿verdad? Entonces, saludos, regards. With best wishes, mejores deseos. With many thanks and best wishes. Con muchas gracias, muchas gracias y muchos deseos de éxito. Ok. Entonces, si se fija, hay muchas formas de que usted puede comenzar y terminar algo. Something that you need to understand is that if you use abbreviations, si usted ocupa abreviaciones, that's informal. ¿Ok? O if you, if, you, if you are like very like straightforward, si usted como bien directo, bye for now. Nos vemos, ¿verdad? Por el momento. O see you soon. <clears throat> es bien informal. ¿Ok? And that's ok. O sea, no estoy diciendo que está malo, ¿verdad? Pero, pero hay que tener, saber diferenciar esto, ¿verdad? A, yeah, a, a, ASAP, right? As soon as possible, correct. O la gente le pone, eh, estoy mandando esto en el chat de aquí de, de WhatsApp, RCBP, responde, 
si vous plaît, ¿verdad? Entonces responda, ¿verdad? Lo más rápido posible. Entonces, as soon as possible, correct. Ok. Entonces, básicamente, eso les, les quería comentar, ¿verdad? Oh, about the emails over there. Let me stop sharing this screen. Ya vamos a llegar, ¿verdad? A la cuestión de práctica. So, we're about to start over there. Eh, yeah, FYI, correct. Correct. Ok. Para su información. Exactamente. La F, la Y y la I significa para su información. FYI, ¿verdad? O para que estén al tanto. That's why. Or just to give you the heads up para, para ponerlos al corriente. Ok. Vamos a ver aquí un ejemplo eh, del correo. Ya vamos a llegar a este ejercicio, pero se los quería comentar desde una sola vez ahorita. So take a look at this, everyone. Right? Take a look at this. Eh, si son tan amables, podrían revisar el chat de Zoom, ¿verdad? Ahí están compartiendo eh, frases. You know, Mr. Mr. Melendez did it, right? Frases que ustedes pueden ocupar. Ok. So. We have the sender, ¿verdad? ¿Quién lo envía? All right. Samir. And then the recipient, ¿verdad? La persona que lo va a recibir. Recipients, o para quién va, ¿verdad? La persona que usted le envía. Sales team, va para el departamento de ventas. And then CC means copy, ¿verdad? La vamos a dar copia. This is the same as in Spanish. So Hayden, Travelsi, and Patricia Burlett uh, are going to get this, but just as copy, right? This one is not addressed to them, ¿verdad? No se envía a ellos, ¿verdad? Solamente los, 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 las está poniendo al tanto. And then what is the subject? El asunto es, le está, le está dando una respuesta, right? It's an answer, a response. ¿De qué? Meeting next week, ¿verdad? De una reunión que va a suceder la siguiente semana. Meeting next week. And there's an attachment, right? ¿Cuál es el documento adjunto? New proposal, ¿verdad? Y aquí está el archivo, ¿verdad? And then it, it's telling you how heavy it is. Pero está diciendo cuánto pesa este archivo. Nueva propuesta. Now, this is the, the body of the image. Of the email, I'm sorry. So, and now let me ask, ¿verdad? Para romper el hielo. Can I have a volunteer, please, who can help me read this email, right? ¿Quién me ayuda a leer este, este, este correo? Ya lo desglosamos, ¿verdad? This is, you know, the, uh, the layout, ¿verdad? La estructura, ¿verdad? La matriz. Mr. Tony, go ahead, sir. <coughs> okay, teacher. Uh, ¿Desde dónde? De inicio. Lo que está eh, resaltado. Eh, señor, ok. Ok. Hello, sales team. I... I, got I, an, I got an idea. Repeat. Yeah, I've got an idea. I got an idea for next week. See the touch field. I'd uh, like to hear what you do think about my suggestion. I think Hatton and Patricia might be interested. So leave copy 10 in two. Let's talk more at, at the meeting next week. Roger Summer. All right, thank you. So you see, we start with a salutation, right? Hello, sales team. And this is, let's see, very informal, right? Es informal porque ya se conoce, you know? And then there is trust, ¿verdad? Ya hay confianza, you know, you trust over there. I got an, I got an idea. Como este es, es inglés británico que les estoy mostrando over there. And I forgot to delete this. Es inglés británico. Eh, le, ellos le, le ponen, ¿verdad? Todo lo que dicen. Esto. Ok, no necesariamente le está diciendo que yo tuve una idea, sino que le está diciendo tengo una idea. Solamente les aclaro eso, all right? Because in, in American English, it, it has to be, uh, you know, I get an idea or I got an idea, right? Solamente sería esto, ¿verdad? Obtuve una idea, ¿verdad? O se me ocurrió algo. I got an idea. Solo esto sería lo demás. You, need, you, don't, you don't need to use it. Ok. Eso es en el otro lado del charco. People say it that way. So, you start with a salutation and then the, this is the, like, let's see, what you're writing for, your purpose, ¿verdad? Or the reason what you're writing, el asunto es este, right? There's an idea, so 
that person, Samir, this guy has a new idea for the sales team, right? And then he attached a file, a new proposal, okay? And then he's telling, I, I like to hear what you think about my suggestion. It's, so he's telling them, open the file, read my proposal and tell me what you think about this. And let's talk, you know, in our next meeting. Si, si se fijan en el contexto, ¿verdad? Entonces le dice, mira, aquí está el documento. Estas son mis ideas. Discu lean el documento. Después de discutimos, ¿ok? And then I shared the document. Él está diciendo, yo les compartí el documento a estas dos personas, ¿verdad? Hayden Travelsi, Travelsi y Patricia Bartlett, right? Nombres un poquito raros, right? Para nosotros. Entonces, pero this is just, uh, let's see, uh, a basic email, right? And that's what you have to do, right? No hay que ser, no hay que escribir, ¿verdad? Una, un ensayo, ni nada de eso, ¿verdad? Ni un editorial. So that's the point over there. What's the context? El contexto es que hubo una reunión, es el muchacho le está respondiendo al departamento de ventas y le está diciendo, ¿verdad? Bueno, con respecto a algo, esta es mi propuesta, ¿verdad? Para no sé qué. Y ya, ya les está diciendo, aquí está este documento, leanlo, right? See the attached file, all right? También les compartí a ellas, ¿ok? They might be interested, right? Les podría interesar, ¿ok? Aquí las copié, right? I copy them in two. Let's talk more at the meeting next week. So tonight, my friends, you're going to write an email, uh, I'm sorry, an email similar to this one. Entonces esta noche, la última práctica que vamos a hacer, ¿verdad? You know, I, I would say, hopefully, ¿verdad? Esperemos que sí, es que usted va a ocupar este formato y lo va a sustituir con la información que usted, ¿verdad? Ocupa en el día a día, ¿verdad? O lo que usted está viviendo en este momento, ¿verdad? In your work, ¿ok? Or an example of an email, all right? That you may have. Yes? Entonces, that's going to be, let's see, our structure, ¿verdad? That's going to be our structure over there. Eh, would you like me to send this to you? Me gustaría que les, que les compartiera esta información en este momento, solamente que no los quiero confundir porque ya les compartí un enlace. Ok. So I share, I share something to you. Quizás se los voy a compartir antes de que les, les pida que hagamos la actividad, ¿verdad? Creo que después les voy a compartir ese. All right. So I'm sorry, it's raining. I apologize. There's a lot of noise here at home. Okay. Regresemos al ejercicio que les había pedido, ¿verdad? Eh, anteriormente que íbamos a, a trabajar. Entonces, go to your WhatsApp. Regresemos al WhatsApp y abramos, abramos el enlace que les compartí, por favor. Okay. Let's open that right now, my friends. Let's open it up. Ahorita como que ustedes estuvieran en una reunión del trabajo, ¿verdad? Hablando de correos. <risa> yeah, I apologize for that. I apologize for that, ¿verdad? Pero eh, si se fijan, es parte de lo que está pidiendo Insafor y es parte de lo que tienen en la plataforma una, de una forma un poquito más simple, ¿verdad? Entonces yo es, a eso estoy haciendo alusión, ¿verdad? A lo que se trata la unidad 3, de Communication at the Workplace, right? Pero con el ejercicio que les compartí acá en WhatsApp, creo que va a ser un poquito más dinámico y vamos a aprender y practicar un poquito más. ¿Ok? Entonces, esas actividades interactivas nos van a ayudar a completar eh, lo demás. So, let me just one second over here. All right. Just one second. Eh, hold on. Lo comparto la pantalla. Si usted ya hizo la actividad de forma individual, so, congratulations. Thank you, because that's what you're supposed to do, all right? As a challenge, but if you haven't done it, y espero, that's okay, because you're gonna have the opportunity to work in a groups of three. Si no lo ha hecho, va a trabajar en grupos de tres, ¿verdad? Comenzando en unos breves segundos. Entonces, este es el artículo que yo les, les compartí, y ya lo tienen ahí. Y vamos a trabajar, task number one, number two, number three, in a breaker room, okay? Yes, perdón, verdad, por alargarme con esto, pero hay mucho que hablar de esto, pero, pero we're going to start right now. So one second, please. Let me make the breaker rules. Mr. Caesar, 
¿Cómo se escucha mi audio? Perdón, porque se escucha bastante la lluvia. No sé cómo estamos con la cuestión del audio. En, en mi casa se escucha no bien. tengo problemas. Ok, so ah, we're good. Aquí we're no good. está lloviendo, así que sí. Muy ok, bien. ok. Thank you. De hecho, teacher, no se le escucha ruido. Ah, entonces aísla bien el, el, la cuestión del, del micrófono, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Para ti, Eriva, pero there we go. <risa> <risa> Son de dólar a dólar. Cachada, cachada, right? Ya bajados. Los de la furgonada. Metrosuelo, metrosuelo. Ok. Hold on. I'm making the groups right now. Eh, one second. Podríamos familiarizarnos, ¿verdad? Con, con la página en lo que les mando ahorita en un minuto, ¿ok? Please, let's try to get familiar, right? With that. All right, so let's try to join the uh, the rooms, please. Thank you. Por donde vive, pero aquí en mi casa vivo en Ilopango, en la Santa Lucía, pero. Nada, aquí está lloviendo fuerte y se me está yendo el internet. Amárrela, amárrela, póngale candado. <risa> modo, va a estar en modo robot. Sí, en modo, en, en modo robot y si, mis, si me saca el internet me vuelve a poner en este grupo, Tiche. Ya. Yeah. <risa> no me voy a dejar solita, no me va a dejar solita. No, este grupo... <risa> Fue jugada de cuatro puntos con este grupo, ¿verdad? Sí, sí pues sí. Extraña. Excelente, excelente servicio. Yes. Sí, excelente. Tiene five, las cinco estrellas. Five stars. <risa> ok, eh, bueno, mis queridos compañeros, les cuento que en lo que el teacher estaba explicando me aventó. Ya lo hizo. Ya lo hice. Ya lo hizo, Raúl. That's okay. That's okay. Está bien, está bien. Siempre un paso adelante. Pasemos Ahora sí nos explica, Raúl. Yeah. O sea, ya en detalle. Sí. Pero no sé quién. No sé quién compartiría pantalla. Sí, para... sí, sir. Sí, sí, gusta. Para, 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 que usted, para que usted nos corrija la plana. A ver si uh, me acuerdo, porque cuando dice que está. yo trabajo con Team Marín de Doping Web. There you go. Comencemos, Mr. Caesar, con, lo, con el, el enlace, por favor. That's one. Yo yeah. estoy bien. O sea, yo quería entrar de la enlace, no sé qué hacer aquí con esto. No, no perdón. Sí, Donde no. dice el, you are, el enlace. URL. Is the URL, uh, yes, correct. Arriba, uh, el, el enlace. El link. El link. No veo ningún link. La dirección Arriba, de la, web, la, la, dirección, página, la, la página web. Learning. Eh, ah, ya entendí, ya entendí. Oh, sorry. Lo que borramos siempre. Bye. Sí, sí. Ahí estamos. Ahí está. Ok. Ademole, yo había puesto abajo. todas las, las caras de nosotros ahí, no lo veía yo. <risa> Task one. Task one. 
Bajemos, bajemos. Aquí, ¿verdad? Bajemos todavía. Ya se va a pasar. Falta, falta. Falta, falta. Se le, se le quedó que se... Falta, baje, baje. Más baje. abajo. Parecemos piñata. Ahí está. Ya se le iba a decir, parecemos piñata. Ahí, 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 bajale, arriba, arriba, abajo, abajo. abajo. Eh, que no, no, no he venido fino ahora yo. Baja. Es Friday, sir, y es, es fin de mes, entonces ya Friday, toca Friday. este día. Para task number one, démosle clic en No, el... es que ahora este, pues vencía la renta, entonces ya se imaginará las locuras ah. de la, del día a día. Fue desastroso, oh, sí. mi jefa estresada, horrible. Uh, we understand, sir. Démosle clic en el más. Ahí está, le despliegan las opciones. Digamos que usted elija uno. De, draft, dele clic ahí. Se le pone eh, en gris. Ajá. ¿Okay? Y ahora usted busque uh -huh. las opciones. Pero antes que las hagan, recomendación. Lean las opciones para, sí. que, su, para que su cerebro procese las opciones que están ahí. Ok. Como Ley... conocer, mira los, los pares okay. de formato. Pues, quizá este, 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 y lo voy a ir a comprar después. ¿va? Eh... Um, dice ways to keep your email so that you can easily find them is not emails you emails you do not want to keep adverts and emails from others you don't know a veces hay alguna palabra que no entendamos poder, podemos hacer la traducción verdad y después hacer como el emparejamiento Email address of the people you know. Usually, the first place emails arrive. The emails you have. Sí, sobre correo Ay, para que, que te, te familiarices como con el vocabulario de, de, los, de los correos electrónicos. Más o Ajá. menos. Y poco a poco va subiéndole el nivel. Creo que vamos mm -hmm. al final a redactar un correo mm -hmm. formal. Yes, yes. yes. Okay. 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 And can store this thing for you. So can anybody share screens or, or, or not? I can. I have to to erase the. Okay. Yeah. The the uh, link over. There. Right. 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 Yeah. No. Ah, otra es con C entonces. La otra es con C. Hello. Pero Charro, que ya llegó el teacher. Hello. Ah, yeah. Charro. Estoy dando consulta, dicho. Oh. Hello. Sí, me está dando consulta ahorita. Me está saliendo el cerebro por la nariz. Yeah, you know, you, you're. No, mi, mi Susana is giving prescriptions right now, you know, for free. <laughs> ahí, ahí me está vendi me está vendiendo unos medicamentos que. That's right. You're like, so I'll take three, right? I'll take three. <laughs> Three. Big, you know, big George. <laughs> Three bottles. Three bottles, right? Correct. Yeah. Nice. Por razones de incomodidad, te estoy tomando ahorita la clase, dice no puedo poner la cama. No, that's okay. That's okay. Yeah, that's okay. I even know. Oh, I, yeah, your your profile picture, you know, that one, the one you have in there, you know, with the blue shirt. Yeah, I, I know it's you, right? I know it's you. <laughs> Okay, so can, can anybody share the screen or not? No. And so you can go, let's see, one by one over there. Yeah. And in that way, it's gonna be like a, a, a quiz for you and see how much you understand of this one. All right. But you, you can also you can also do it individually, so that's no problem. I mean, so it's okay. But uh, if you want to compare it and uh, do this as a team activity, so no problem either, right? So I don't know. So Miss Carmen, can you share your screen? But without the answers. <laughs> Teacher, um, I did the three activities, but. When I, after the take a picture and after the, before the, the go in the break, uh -huh. the, the answer is, 
Wow, disappears. Yeah, they disappear. I don't know why. Yeah, they disappear. Uh, yeah, that's okay. Yes, oh, that's okay. yes, but if you want, I can share it. Yeah. Yeah, the, uh -huh. you know, the idea is to, to yeah. do this activity in this uh, breaker room. And since, since you already know the answers, so um, that means that you can help them, right? Or you can guide them through, right? Nos puede dar guía, nos puede dar ahí. So that's, that's, that's the uh, idea. Already. El propósito es, if you did it already, si ya lo hizo, verdad? Eh, quizás, like, supervise what we're doing, all right? <laughs> okay. So here we go, one second. So I will be back. Ya regreso. Okay. Okay. Vamos. ¿Cuál habrá sido la mala? La última estaba bien. Hello, hello. Let's go back. Go back. Go back. Dele, dele en la flechita para atrás y ahí le va a salir. Okay. One more time, please. That that one, it's okay. That Aquí one. no le puse la respuesta. Oh, you didn't choose that one. That's that's why. Sí. You can go yeah, you, you, you skipped it. Se la saltó. You skipped it. Mm -hmm. Okay, la número 13. De... Okay, well, right. 100 cent. Okay. Uh -huh. La podemos yeah. finish ahora, a ver. Si nos reconoce todo lo demás. Eh, la número 3 está mal. Es de litro. De litro. Yeah. Ah, esto. Sí, sí. Aquí teníamos que darle show avance. Ahora vemos otra vez las calificaciones para poder mandarlas. Ah, yeah. aquí sería. Ya. Feedback. Ya, that's a feedback. All right. Esta se la hemos estado mandando. Ya, I mean, you can say. Okay. Uh -huh. Send a, a screenshot, all right? Okay. Thank you. Bueno, vamos con el tercer. All right. Number three. How many of the emails have you not you get? I am press. Go up, go up, no, go up. Go up. Task number three. Dele click en el más. Perdón, sí, sí. No vi. No vi aquí bien. Yeah. One more time, please. There you go. Understanding okay. your inbox. The number. Si vamos a ocupar esta información de aquí. Yeah. Correct. Correct. Vamos a ver. ¿Cuántos emails tienen? No están leídos todavía. Correct. Sí. Son tres. Okay. It's only three. Yes. Hello. Teacher. Yeah, hello, Miss Sir. Uh, did you finish already? No, ahorita terminando el dos estoy. All right, and uh, hello, teacher. Hello, hello, floor. But, but by any chance, can 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 somebody share uh, the screen? No sé si alguno puede compartir pantalla. Quizás para irlo haciendo. Uh, or... No. Okay. No, okay. en mi caso no. Okay. Flor igual me imagino que no. No, no, teacher, no puedo. That's okay. That's okay. Y Flor, ¿cuál es cuál ejercicio terminó ya? En, la, en el 2 estoy ahorita. Ah, ya. Yeah. Sigue terminando. En el, sí. en el primero saqué 7. Bien, bien. Me voy a volver a meter al, al WhatsApp. Bueno.
Hello, hello. hello Hablando estamos que si no nos había visitado. <laughs> no, ya terminamos. Hecho, you finished already. All right, nice. Yes. What do you think of the exercises, of the activities? Are they, are they useful? ¿Están útiles las actividades? Yes. Yes, right. Yeah. yeah. That's, that's great. Okay. Yes. Um, Le vamos a compartir estas pantallas. I mean, oh, share, no. share your score. I mean, your score. Um, okay. With me. I mean, in, in the chat over there. Yeah. I have already Zulma, Gilberto, and Susana's group. Ah, then, there you go, right? Edwin and, um, and Tonya. That's you. Tonya. Yeah, mm -hmm. so that's good. All right, so in that case, so we're fine over there. Do you have any questions for me about this uh, vocabulary or not? Uh, maybe um, not, right? El que no sabíamos era attachment, pero ya lo supimos, que es el adjunto. El adjunto, exactly, attachment. Mm -hmm. Eso right. no, la, no la reconocíamos. Nosotros. Okay. All right. Uh -huh. yeah. Las demás, sí. Okay. Mm -hmm. That's good. So I'm going to close. I'm going to close the uh, the breaker room so we can go back and check with everybody uh, the answers over there. Okay. Vamos a cerrar los, los grupos. Okay. Right? okay. All right. So just one second. Okay. All right, so welcome back, everyone. Okay, I was I was looking for a, a real example at my workplace of an email that I got back in 2009, not 2019, okay? But let me erase, you know, personal information, and then I'm gonna share this with you just to give you an, a real example, okay? So just one sec, come over here. And that's what I'm gonna ask you right now. Look for a, an email that you wrote maybe recently or something that uh, you have to write maybe one of these days. And that's the email that you're gonna write in English tonight, okay? Pensemos en algún correo que usted escribió o recibió que puede escribir, ¿verdad? Como que le va a contestar a alguien, okay? Based on real information, all right? Of course, omitting personal details, ¿verdad? omitiendo nombre de compañía o inventándoselas or, or writing dates differently, okay? So start thinking about that. Let's, uh, in a way, we're going to start working on the draft en el borrador, okay? And you can do it. You can do it on a Word document or you can re really do it in an email. So you can write to me. De hecho, me pueden escribir de verdad en, en, en correo. So, and for that, let me share uh, with you my email addresses okay so here we go my friends um one second verdad para alguno que se pueda adelantar y quiera hacer la actividad let's see the first activity is going to be your draft nos hace falta algo de, de de una actividad así como la que acaban de hacer y revisar lo que acaban de hacer también para ponerlos a escribir pero les adelanto verdad si ustedes se animan so your draft o borrador uh, you can send it to me to either my uh, Gmail account, right? Okay. So uh, is this one, ALJO1202 at gmail.com? That's me. 
or you can send it to uh, the other one. Uh, that one, and it's with lower cases, en minúscula todo. Bueno, en correo no importa, ¿verdad? Siempre lo va a reconocer. Or my school's account, which is this one. Ah, supongo que estuve borrando unos correos de ahí. Ya, 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 ya. Now you understand, right? Ya yeah, apareció. All right, so this is my personal email, right? So, but this is the one that I use for you know, English for INSA for, right? So that's the one I use for INSA for, okay? And this is the one that I use for the, let's see, daily classes, all right? Okay, at, uh, you know, morning shift, let's say, my morning shift, Pukupoka. And uh, this one, it was the first email that I opened, okay? This one, all right? So you can either send it to this one or to the other one. So this one is professional, same as this one. So the example I'm about to show you is from this email, okay? Ahorita le voy a mostrar un ejemplo corto de alguien que, que escribió, verdad, para una actividad que estábamos trabajando, okay? En esos entonces. Eh... Okay. And... Uh... All right. Now, just one FYI. Lo que les voy a mostrar, obviamente, es, no, es, no es información confidencial ni nada, ¿verdad? Porque la organización es algo que todos lo conocemos. And there we go. Let me make this a little bit bigger. So, you, you, may, you may think, okay, nos dijo que lo hiciéramos en inglés, pero él lo tiene en español, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, qué onda ahí? <laughs> It's because in the school... My supervisors, you know, and teachers, they write in Spanish, all right? So, and I write to parents in Spanish, como le escribimos a los papás, y las cuestiones ya eh, de comunicación son en español, ¿verdad? Entonces, por eso es que está en español. Pero mi correo personal, si está en inglés, all right? So, that's my personal email. Yes, Miss Carmen. Thank you, teacher. I have a question. Go ahead. Uh, when you are uh, show your, your title of your job. Yep. Normally, uh, the, the people use, for example, mobility coordinator, or mobility manager, or uh -huh. mobility director. I don't uh -huh. know. Mm -hmm. But in this case, I see that Victoria Avalo uh -huh. right coordinator, MOAS program, will be MOAS program coordinator. Ah, uh, yeah, you're right, correct. Coordinator, MOAS program. Yeah, MOAS program coordinator, correct. Yeah, the thing is that uh, the, uh, she is not a native speaker, she's from Argentina and she works as the uh, MOAS program coordinator in Spanish is, ella es la coordinadora del programa de la OEA El, el, la simulación o el modelo de la OEA para bachillerato, ¿ok? In the United States. So, this lady over there. So, back in 2019, I participated in this uh, model OAS, you know, going to Washington, D.C. with a delegation of some students, all right? So, that's why, you know, she actually uh, addressed this email to me, you know, at uh, the school I work for. Entonces, este es un correo uh, real. Y um, por, a veces para, por cuestiones bien formales eh, omiten la gramática, pero lo correcto sería MOAS Program Coordinator. Ok. Entonces, pero. Okay. That, yeah, that, that's a good question, my brother. The point is, you can either reply to, reply to her or uh, reply to everyone, everyone mean, meaning this, or you can forward. The information, you know, the same information to somebody else, or you just can uh, put it put it aside, all right, in there, and and uh, or deleted it, all right. You just can save it over there, right? File it, 
or deleted it, right? Or flag it, but I'll ponerle una marca, but flag it. So this is the salutation, right? Salutation, we have the dear old, and then this is the reason why she is writing. So please note that the new dates for the 38 MOAs are November 13th to November 15th, 2019. So she's giving an update, right, about this. Those are the only dates the rooms are available, okay? All documents will be available at the MOAs website at the end of March. And she's giving you another detail. Best regards. And then she writes uh, her name again and the title and the address uh, where you can find the OAS, verdad? La, o, la OEA, all right? Th that one over there, okay? So this is a very uh, good example of, of a, uh, let's see, professional email, but she's friendly with us, right? Because we know her, you know, I've talked to her, we got uh, her uh, WhatsApp and everything. So that's why she's uh, is very friendly on, on this one. Do you have any questions, everyone? Alguna consulta about this? No? All right, let me share with you uh, this, all right, this email. Okay, le vamos a compartir este, 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 este correo, right, over here. That's a good example, by the way, all right? That's a good example, okay? And here we go. All right. So no questions for me right now? No? Okay, thank you. So let's check what you just did right now in, in the over here. So on task number one, all right, we're gonna do, let's see task number one, just to clarify over this, right? Once we finish task number one, task number two and three, I'm gonna ask you to start writing your email and to send it to me, to either the uh, Jose underscore uh, hotmail, to my Gmail account or to my school's account, okay? Cuando terminemos de hacer la, la, la actividad uno, dos y tres, les voy a pedir que comencemos a escribir. Y si gustan, verdad, en realidad me lo mandan a mí por correo, to my uh, Gmail or to my school's account. Either one will be okay. Do we have a deal, my friends? Tenemos un entendimiento on this one? Yes? All right, thank you so much. So here we go. Or at least you can send to me the draft because I'm gonna check it out. So, uh, so places to keep your emails so that you can easily find them. What is it? These folders or talks with names you decide. All right, yes, folders, correct. Thank you. Uh, emails you do not want to keep. Delete items. Deleted items, right? It's correct. Items. Yes. Um, adverse and emails from addresses you do not know. So Jump. what is it? John Kimmel. John Kimmel, correct. It's John Kimmel's. Email addresses of the people you know. Contacts. The contacts, right? The contacts list in there, correct. Uh, usually the first place emails arrive. Inbox. Inbox. The, the inbox, correct. Uh, Cuando vende algo por Facebook, la gente le dice inbox, please, ¿verdad? <laughs> Gran excusa para no... Y nunca dan el precio. Nunca dan el precio. <laughs> okay, yeah, that happens. So the emails you have sent to people. Send emails. Send tidings, right? Or send emails. Correct. Correct. Yeah, correct. And the last one, of course, emails you have studied writing but not sent. Or the drafts, okay? Los borradores. And then we click on finish. And then you get seven out of seven, okay? Nice. 
If you get out of this uh, website and try to open it again, your answers will be lost. If this is Sally, will be ingresar, sus respuestas se van a borrar. Okay? So I'm going to leave it that way. So I'm going to minimize this in task number two. On this one, I'm going to ask specific students. All right? I'm going to ask students from uh, different breaker rooms. Pregunto, eh, let's see, um, Mr. Luis Leiva, would you help us, sir, with this exercise? Most emails that you get go straight to your? Most emails that you get out get go to turn to your inbox. To your inbox, right? Yes. If you don't mind, because of the time, por el tiempo, nos dice la respuesta solamente, verdad? Sí, sí, sí. If you don't mind, please. Okay. Next one. But if your server doesn't recognize the address of the sender, I will probably put the email in that. Si no reconocemos de quién es el correo, what do we do? Delete. We put the email. Mm, are you sure? Junk email. Junk email. Yeah, it's in the junk it's email, junk, yes. Junk, junk email. email, correct. That's All right, so don't worry. Just look in that. It's probably still there. Mr. Luis, Mr. Leiva. Contacts. Are you sure? Si usted dijo, oops, all right. That email was important, but I clicked over there and I sent it to the recycle bin, verdad? Lo mandó a, a, a la bandeja de reciclaje. You sent it to the uh, recycle bin. Correct, deleted, right? The next mm -hmm. one. Uh, so why not put them into to make them easy to find. So organize them, sir. Organize them. Where? How? Is it folders, junk email, or send? Folders. Correct, yeah. Organize them by folders, yeah. Next one. You can do this for any emails you're up to. You can find them in the... Puede hacer esto para cualquier correo, ¿verdad? Que usted escribió. You can correct sent enviados so you don't need to do this use your as an address book it can store all these details for you verdad no tiene que digitar el correo sino que solo el nombre de la persona o las iniciales just the initials or the name of the person when you want the contacts correct now if we check that everything is correct we're still missing one right don't worry just save it under and finish you later verdad no se preocupe guardelo Y termínelo después. Finish you later. What is it, sir? Deleted no. junk emails or the draft? Draft es el borrador, ¿verdad? El draft. También draft en el mundo de la cerveza, ¿verdad? Es verdad la, la de barril. Draft. Over there, ¿verdad? It's a draft. All right? That's a draft. Teacher, okay. ¿cómo sabe eso? <laughs> ya veo, va. You know, that's my hobby, mentira. Si no estuviera dando clase esta hora. No mienta, no mienta, no mienta. Le han contado, le han contado. Yeah, I've been, I've been told, I've been told. You know, ¿Qué I've cuesta? Been... Yo tengo varios amigos que sí son también. <laughs> un amigo de un amigo, right? A friend sí. of a friend. Chero, de chero. <laughs> nice. Uh, finish. Seven out of seven. All right, thank you. Let's continue over here. Okay. So, I minimize this. And task number three, understanding your inbox. So how many of the emails have not uh, uh, read yet? Et, uh, esto sí tiene que ser a voluntary, okay? A, let's see, participation, que, que sea voluntary, ¿verdad? No victims right now, okay? It's basically, who can help me? So who would like to help me on this one, please? This one was a little bit uh, tricky, right? But it was entertaining, yes? Anybody? ¿Verdad? Mr. Raúl, right? Así como, 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 como cuestiones de candidata, ¿verdad? Así la hizo. ¿Quién? No, lo que pasa es que dije yo, tal vez alguien más se anima, porque solo yo ya aburro. No, but that's okay. It's the first time, sir, you're participating this evening. That's okay. So, sir, um, how many of the emails have, have you not read yet? Three. Three, right, correct. All right. Sí, la voz de la conciencia por ahí. 
So what was Hayden <laughs> travel sees email on Wednesday about? Meeting. It was a meeting, right? Correct. Uh, so who replied to Hayden travel sees emails? Patricia Burlett and Samir. Patricia Burlett and Samir. And uh, it's raining a lot right now, by the way, my friends. Okay. So how many of the emails have an attachment? ¿Cuántos tienen six. adjunto? Six. six, right? One, two, three, four, five, and six. Correct. Uh, next one. Who has sent you an invitation? Hashim. Yeah, and then you have it. You have it over here, right? Um, Hashim. Is are you free for lunch tomorrow? Right, this one, right? That's the invitation. Okay. Um, next one. When did uh, Ali Al Absi right? Alavi. <laughs> Monday and Wednesday. Okay. All right. So it was on Monday and Wednesday. Correct. And then you see the name of the person over there. And then it's, it's, it's on Monday. And then you look at the persons over there. It's on Wednesday. So payment receipt. Uh, recibimiento de pago. And this one is, sorry, here's the attachment. ¿verdad? Se le olvidó a juntar ¿verdad? el archivo. That's a big coincidence, right? <laughs> it happens. It happens a lot. And uh, Monday and Wednesday, correct. That's it. So finish. Oh, okay. Cancel. I think I forget to click on one. All right. Um, yes. Um, yeah. The last. Yeah. This Hashim one. Saleh. Correct. Hashim Saleh, right. Okay. Finish. Six out of six. Okay. Thank you so much. Now. There comes the time for you to do something else before we start writing this activity because I think we still have time. All right, allow me just one second. Okay, allow me just one second. I have more tricks for you this evening. Un par de trucos por ahí más. Pueden ir pensando, verdad, en el correo que ustedes me van a compartir y me van a mandar. At least the draft. At least the draft. Teacher. Yes. Uh, right. could, could you share your emails again, please? Sure. Actually, let, let me uh, send it to the to the chat. All right. Thank you. You're welcome. There you go. Hold on. They're being sent. Se están enviando. All right. So. You got it, I guess. Yes. Yes, teacher. Thank you. All right, you're welcome. So let's see. Let me let me uh, test the following email over here. I mean the following link. All right. Let me just one second over here. All right, so just one moment, please. Yeah, let's let's start thinking like what you're gonna write about. Okay, pensemos en qué va, me, me va a escribir, verdad? Qué me va a compartir de su mundo laboral. All right. Okay, and because you're also going to share that in a breaker room with your friends. All right. Um, yo voy a hacer como el primer filtro o el segundo o el tercer filtro, but your classmates are, are also going to, uh, you know, hear you. All right. So just one second. Estoy buscando acá un material. One moment, please. Okay. All right. So I find a great uh, material that I'm about to share with you. Le voy a mandar una cuestión de practicar y luego escribimos. All right. There you go. I'm sending that to you. So everyone open the last uh, information that I sent to you right now. It is sending and receiving emails. And uh, I will also share the screen with you. Les comparto la pantalla también al mismo tiempo. All right, so just one sec, I'm over here. All right, so just one sec.
Okay. Sharing the screen with you right now, and then we take it from there. So there you go. So this is the second activity that we, that we will do. And the last one is the, the actual email that you're gonna send to me. Segunda actividad es esta. Tercera actividad va a ser el correo que usted me va a mandar. Okay. If you don't finish before 10 p.m., that's okay. I mean, uh, but do it. You send it to me and I will reply uh, over the weekend, tomorrow and on Sunday. So by Monday, you're going to get, uh, you know, some feedback from me. Si lo hace hoy, está bien. El fin de semana, no hay problema. Okay. So take a look at this. Sending and receiving emails. So task number three, starting an email. So I've shared with you the options in Spanish, but now you have them in English. But aquí tiene las opciones en inglés ahora. Okay. So when you when you get an email, you can either reply, verdad? Lo, lo, le responde, verdad? La persona que le envió. You reply to, to the sender, or you reply to all. In el caso de, de Victoria, verdad? Eh, she wrote to me, but she wrote uh, to many people. Okay. She sent the, the email to a lot of people in there, you know, in the delegations from different countries. Entonces responder a todos. Forward is reenviarlo, right? So you just click on forward or reenviar and you just send it just like that. Y le pone FYI, ¿verdad? Para su información. Delete. So from Samir to sales team, all right? And then the uh, copy art, hates and travels to Patricia Bartlett. What is the subject? As I showed you before, it's the meeting next week. So, and this is the proposal. That's what you have. We saw this already, right? Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Le dice, okay, take a look at my proposal and this is the attachment, ¿verdad? And then they said, okay, this is the attachment. Okay. Now, that's number one. Let's try to do this together. Right? Vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? Por, para ganar tiempo. No lo voy a mandar en los grupos reducidos por cuestiones de tiempo. So you have the options. Attachment, delete, open, send, link. Y esto es copia, ¿verdad? CC. And then you have the options over there. So let's do it in real time. I'm going to choose one person from each breaker room. Vamos a elegir a alguien de un breaker room. So I'm going to start with Mr. Cesar. Cesar, would you help us with the first one, sir? Perdón que vamos un poquito apurado, ¿verdad? Pero me interesa que pongamos a escribir. All right? So I'm sorry about it. So you can't, sir. Um. Sería... The delete sí. teacher. All right. Voy, voy, a, voy a aplicar. Perdón. Vamos a ponernos aquí en, en silencio. Ok. Ahí está. Voy a aplicar la misma regla que yo, o el consejo que yo les. Voy a usar el consejo que yo les doy. Let's read the options, ¿verdad? Leamos las opciones. Tenemos adjunto, attachment, delete, borrar, open, abrir, send, enviar, link, enlace, CC, copyright. Now, let's, let's read the options. Ahora veamos las opciones. ¿verdad? No me conteste, Mr. Caesar. But so you can an email to one more people. No respondamos de una sola vez porque de repente es más probable equivocarnos. Hay que ver cuáles son las opciones. So when you get an email, you must uh, it before you can read it. Okay. Number one, regresemos la número uno. You can an email to one or more people. Okay. Ahora ya más o menos vamos captando. With your email, you, you can include an, like a photo or document. Okay. Number four, if you do not want to keep an old email, you can, all right, eat. You can include a to a website, to a website in your email. Lo que yo hago siempre, ¿verdad? Con el material que les comparto. If you are sending someone an email and you want your manager to see it as well, you can. Okay, your manager. Now, Mr. Cesar, what would be number one then? Or you can do number two or number three. I mean, it's up to you. O sea, number one sería send. Correct. Yes. All right. Help me, help me with number two, sir. When you get an email, you must um, attachment, delete, open, uh, copy. Mm -hmm. Link, creo que es. No, not really. That's not the one. No. Yeah, try it again, please. Se acuerda que en el, en el ejercicio anterior, in the previous exercise, it was, let's see, like, like in bold, estaba en negritas. If something is like in negrita, it means, sir, that you haven't read it, right? Que no lo ha leído. So, when you get an email, you must. Open. Yes, you, you must open it before you can read it. Debe de abrirlo antes de poderlo leer. Okay, thank you. Yeah, thank you. So we go with uh, 
Miss Susana Portillo, please, would you help us? We're number three and four. When you when your email, with your email, you can include attachment. Correct. Yeah, an attachment like a photo or a document like a PDF. Thank you. Number four, if you do not want to keep an old email, you can, Miss Portillo. Delete. delete delete correct correct right. delete it all right thank you so much so we go with somebody else over here um miss Sulma, would you help us with number four num number five and number six you can include a cc uh but it is telling you a website so, so that's what I do, right? Yo les comparto algo para que ustedes ingresen. What is it? Link. Correct, yes, yes. De hecho, esa palabra es prohibida cuando yo les comparto algo. <laughs> All right, it's a prohibited word, but that's okay. Number six, it means CC, right? If you are sending someone an email and you want the manager uh, to, to know, so you can CC, right? Correct, copy, right? Finish. Nice, excellent. Six out of six, everyone. Okay, because of, of the time, um, yes, it's 9.42. I'm gonna send you to the breaker rooms so you can uh, maybe get ideas from your classmates when, for vocabulary, lo mando a los grupos reducidos. If you have already your email, you're gonna read it to your classmates o le va a compartir la pantalla, you're gonna share the screen. If you don't know what to do, I'm gonna help you, you know, get ideas. Hay una actividad que se llama brainstorming, ¿verdad? Que es lluvia de ideas. So that you can do it over there. Pero si usted está como, no sé, curtido de lo que escriba, ya lo hace por inercia. Ok, if you know what to do, go ahead, please. Y si usted dice, ah, otro correo, yo creí que ya me había librado, right? <laughs> ok, so I'm sorry about it, right? So let me send you to the breaker rooms over here. Yes? All right, thank you. 9.44, we, we, uh, so 15 more minutes and then you're free, okay? So here we go. 15 minutos y estamos libres, all right? Except Mr. Raul, right? Because you have to stay in the breaker room, correct. <laughs> nice. <risa> Literal. Sí, es verdad, ya ni siquiera terminó el segundo módulo. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Ok. Mr. Cesar. Ahorita, ahorita, ahorita. Te estoy la borrando señal. Este, la señal, la, ¿cómo se llama? El rastro. Casa de ustedes ha llovido menos en la mía. Y yo, también más que solo alborotar el calor ha venido. Ni llueve y ni cae el agua. <risa> Eso sí, es no igualito. La... <risa> ni por el cielo. No, mi señor Raúl, ahorita está usted en, la, en, la, en el tiempo de las vacas secas. Sí. <risa> Lo malo es que llevamos un montón así. Cada cuatro o cinco días. Ya. Yeah. Ok, no vamos por a. Por lo menos le cae. Vale, no, no vamos a hacer los ejercicios aquí, sino que vamos a compartir el correo que usted en realidad va a tratar de escribir. De eso se trata. Ah, ahorita. muy bien. Ya, yeah, that's what we're going to do. Entonces. Right. No vamos a hacer las tasks, ok. Sino que vamos, ah, a, vamos a tratar a hacer de escribir. Sí. Aquí le voy a poner. Start writing your email. Ok. Y le vamos a responder a 
Samir. No, a mí, a mí me van a contestar. Ah, sí, porque o sea, eso, usted, esas es personas como... de ahí parecen talibanes. I know, sir, I know, I know. <risa> ahí está. Then send it to me, la voy a poner aquí. O sea, no comparto pantalla, ¿verdad? ¿Por qué no es esto? No, vamos a compartir cuando usted esté listo para... Ok, de... Imagínese un contexto que usted del día a día, ¿verdad? Que usted le... Mire un correo y tradúzcalo si gusta, ¿verdad? Esa es una muy buena idea. Abra uno de sus correos y más o menos ahí, ¿verdad? Maquíllelo y trate de traducirlo, ¿verdad? No, ah, okay. tengo que utilizar Google, ¿verdad? <risa> Pero mire, es, no, no, no importa la, como la estructura del correo. Vamos a tratar de adaptarlo al hecho de, uh -huh, uh -huh. de, de con el saludo al inglés, ¿verdad? En inglés hay que ser bien breves. Okay. Creo que en español también, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Es como los telegramas de antes, ¿verdad? Que era, bueno. Corto como un bikini. Exactly. Correct, okay. correct, correct. <risa> los puntos esenciales. <risa> es que cobraban por palabra. Sí, eran, sí, eran cosas serias. A mí, a mí me mandaban solamente a, no, no mandaba yo, o sea, me mandaban a, a tome, la razón, esto, escríbame. O sea, nunca mandé un I was too little. <laughs> But I remember going to Antel. Right? I remember. Ah, es cierto. Yeah. Telegrama. Okay. Para ahí este estuvo muy. Ahora enviando correos. Ok. <laughs> ahí está entonces a ella. <laughs> ella tiene Bye. que ser. Sí, 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 son cuestiones así como bien privadas o algo. Inventémonos datos o algo, algo que sea bien digamos, trivial, ¿verdad? Sí. Así, así como yo borré el correo de la señora, ¿verdad? Porque no vaya a ser. <laughs> right? <laughs> yeah, Claudia notes about it, right? Like diplomacy and everything, right? <laughs> yeah. ¿Y se lo enviamos a usted? Okay. Right? Yeah, to me, please. Because I'm going to reply to you, like saying thank you, and these are the corrections, or yeah, thank you so much. Va, envíeme el paquete, va. Lo espero aquí, le mando la dirección. <laughs> <risa> right, Mr. Raúl. Yes. Ok. Y de hecho, algo así le voy a mandar. Yeah. That's, that's what I thought. All right. Pero son pagos de impuestos. Oh, ok. <risa> renta. La renta, ¿verdad? Es, esa palabra. 765 me van a devolver a mí. Ay, a mí bueno, pero pagar. le van a devolver. A mí me toca no, pagar. A devolver ya. A mí me toca pagar. Deja algo. A mí por esto de Insafor me toca pagar. Ay, Dios. Como son servicios profesionales. Mm -hmm. son servicios Ay, sí, cabal. Sí, no. Sí, ahí está ya, Claudia. Pero eh, yo ya se lo había mandado antes, antes, antes. Ah, that on Wednesday I could not connect to class for health reasons. I appreciate you. Ah, oh, okay, okay. Yeah. Nice. Yeah, that, that's okay, but can you write one related to your work? Relacionado con su trabajo. Como que yo fuera... Fulano Ajá, o algo. Sí. Okay. Yeah. This es one is no, okay. This one no is okay. Sa no sabía, entonces ya lo había mandado antes de que nos mandara a los grupos. Mm -hmm. Like, for example, Zulma González is uh, texting me. My job is to coordinate everything to do in vocational workshop for academic activities to social and cultural activities. Aquí solo me está diciendo lo que ella hace, pero no me está mandando algo, digamos, qué es lo que yo tengo que hacer o, o algo. Recibí a alguien o otro correo, pero eso yo lo voy a compartir. Ok. Mm. All right, vamos a buscar dónde está ella para darle feedback ahorita. So see you around. <laughs> All right. All right. So, uh, hello, my friends. Hello. Hello. Yes. So right now, what you should be doing is uh, writing your emails for real, ¿verdad? Vamos a escribir sus correos en realidad. If you have one already, let's see, in Spanish, you can translate it. Si tiene ya uno en español relacionado a su trabajo, solo tradúzcalo y adecúelo a, a, a la cuestión del vocabulario. Miss Zulma, eh, usted ya me escribió, ¿verdad? Sí, pero yo quizás no le entendí, teacher. Usted dijo que le describiéramos las actividades que hacíamos en el trabajo. No, prácticamente era de que mándeme un correo que usted ya mandó o que piensa mandar mm. relacionado a su trabajo, ¿verdad? No sé... Hay una amiga. Ah, sí, porque lo que acaba de recibir es sus su funciones, ¿verdad? Lo cual está bien, pero no hay ningún mensaje, digamos que hay, o sea, 
Porque el, el, la cuestión del, del correo es eso, ¿verdad? comunicar algo puntual. Mm, okay. O sea, se le puedo reenviar uno yeah. que yo haya enviado. Sí, solo vamos a traducirlo y tratar de adecuarlo a la estructura, ¿verdad? To the layout, ¿verdad? Así como, hello, Mr. Alfaro, or, hello, teacher, or good, or good evening, teacher, or good, good evening, uh, mm. Jose. Jose, uh, I'm writing to you be, uh, to, to follow up. O sea, como que fuera, como que yo en realidad estuviera relacionado con su trabajo. Ok. Uh -huh. mm. okay. Bueno, entonces. Uh -huh. obviamente, no a a obviamente vamos a, 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 a obviar cuestiones, ¿verdad? De la compañía privada o algo que, que sea confidencial, ¿verdad? Entonces, pero es ustedes ya. Ya, ya saben. Uh -huh. Uh -huh. And remember, and remember, you need okay. to start. You need to start with a greeting, the uh, the message, and then with a closing statement, verdad? Con la con la el, el saludo, el mensaje, el desarrollo, y decimos salud, verdad? Goodbye, regards, verdad? Okay. Okay. Thank you. Okay. Sí, funciona. Hello. Hello. Hello, hello. Estamos. Yes. Pues mi señal es la de, la de ustedes, pero está así como que se le corta, Mr. Mr. Um, Luis. Hello. Que lo, lo tendríamos que digitar en Word y mandarle en Word, o, o, es, o es el correo normal. El correo, si gusta el correo, Dios sobre ¿Sí? eso, el correo, en el texto del correo. Uh -huh. Ajá. Yes. No, el texto no, sino que se lo enviamos desde nuestros correos personales. Yes, correct, ya. Yeah. Apliquemos esto a la vida real. Este... Ah, ok. Nada más uh -huh. que usted lo quiere en inglés todo. Correct. L le les doy una idea. Algún correo que usted mandó recientemente, eh, quitémosle cuestiones personales y tradúzcalo y adecúelo, ¿verdad? A, a la estructura. Uh -huh. That's a good idea, I think, right? Okay. Para, que, para que no cree algo nuevo, sino que, ok, you sent an email and just translate it, traduzcámoslo. Y, y así yo le voy a decir, ok, yes, that's ok, and I can give you the feedback. Esto para que sea algo real, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yes. su, su dirección... Su el, dirección José Guión Bajo. Son tres de hechas. Está la de José Guión Bajo, Alfa Cruz, arroba .com, o está la de Algo 1202, la de Gmail y la de que ocupo en el colegio. Ahí están. En el chat de WhatsApp. Ah, las dejo en a el cualquiera chat. de los tres. Le a cualquiera, enviar. a cualquiera, porque yo tengo sincronizado en mi teléfono. Ahí tengo, ¿verdad? Yo lo reviso. El de, el de Gmail es de, okay. el que ocupo para Insafur. El de Hotmail. Son para cuestiones, ¿verdad? Personales, pero sí lo reviso, ¿verdad? Entonces, y el del otro, la Matepec, es el día a día. Entonces, it's up to you. Usted decide. Ok. Ok. Y si es posible, si lo puede mandar como el borrador en estos momentos o más o menos así yo comparto uno de los que ustedes me manden y les digo ok this is good we can change this right hey, aquí me está ¿Y le la señal, teacher? sí hola ¿Está? Sí, sí. sí perdón si sí, pueden digamos no. uh, me escuchan sí sí verdad vamos a apagar la cámara hola eh, entonces tratemos de, de hacer como un borrador. Ok. Ah, ese va la señal. Hi, teacher. Hello. You hear me? Yeah, I can hear you, sir. Ok. Yeah. Entonces tomorrow hagamos. Or tomorrow. No, no, no. If you can start now, that's ok. But you have the whole weekend. Tomorrow. And, ok. Yeah. Yes. So it's raining, so my uh, my internet it's it's not stable. Está lloviendo y me está afectando el internet. Okay. Okay, okay, okay. Uh, 
it's cierto. Let's read the attachment. All right. Read the touch. Hello, teacher. Hello. Hello, hello. Mira, nosotros estamos desarrollando los ejercicios y después le íbamos a enviar la carta. No hay pro... Así es, ¿verdad? No, yeah, that's okay. Yeah, it's okay. That's okay. Yeah, the, okay. the, the idea is to send an email to me. Right? That's the idea. Yes. Either tonight or mm -hmm. tomorrow. Okay. Okay. ¿Quién recibió el email? Dice. Con copia. La última opción. No, que no, no, que no. Hello, hello. No, apareció. Hello. Apareció, teacher. Yeah. Ok, ya. Yeah. Y ustedes, compañeros, y ustedes, ¿cómo decían que? Bueno, ahí está, ya vieron qué barbaridad. Excuse me. Eh, uh, me sí. suelen. Are you were asking for me, right? Yes. Okay. Yeah, I got some yeah. emails. I got some emails already. I got some emails already. Yes. Okay. Uh, so the idea is the idea is okay. The idea is to write an email and send it to me. All right, to either my Gmail account, Hotmail, or my school's account, and you can do it tonight or you may do it tomorrow, and I will reply to you. Like, thank you for your message. Okay, and then I will give you the feedback, right? Everything is correct or change the structure, change the uh, salutation or the uh, closing. Entonces, me lo manda en verdad, sí, espero recibir su correo. Además, yo ya tengo sus correos, ¿verdad? Con las cuestiones de las listas, ¿verdad? Que tengo. Entonces, no es cuestión que es primera vez. <laughs> All right, so, <laughs> don't get, uh, don't, don't get scared. Don't get scared. <laughs> All right. Uh, where did you send it to, uh, Miss um, Miss Carmen? To my Gmail. Gmail, yeah. Okay. I'm opening it right now. Yes, Carmen Hernandez, English activity about the Fridays, and then you have. Um, it's an example, teacher. It's yeah. Example. Yeah. Good evening. Happened, You're very well. Yeah, that's okay. That's okay. Yeah, you 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 can also send me uh, or could have sent me an an example based on your workplace. Okay, if that's possible. But this one, it's okay. Right. <laughs> it's like so. I didn't do the homework. So. <laughs> That's what you're telling me, right? <laughs> okay. Nice. So we need to go back to the main station just to say goodbye because it's 10 o'clock already. Okay. Nice. So, but Miss Portillo, do you have a question for me before I let you go? Mr. Tony? Alguna consulta no, para mí? No, oh, we're good. Pero no sé por qué no me abre para enviarle el correo. ¿Cuál está intentando? Oh, Gmail. Gmail. Lo que puede hacer es digitarlo eh, eh, algo 1202 y luego es gmail.com. Uh -huh. yeah. Y me aparece un mensaje que dice esperando para sincronizar. Ok. Maybe it's your connection, the one that is not stable. All right. Cuestiones de conexión. Ajá, uh -huh. si sí me pone uh -huh. Uh -huh. conectividad baja. Yeah. But you can do it tomorrow. All right. Okay. I will reply, but then we have to have 20 correos para responder. This is like Japanese, right? Que así en verdad, ellos mismos. It's like the Japanese thing. Nice. All right, so welcome back everyone. Uh, I gotta say goodbye to you because it's 10 o'clock and Mr. Uh, Melendez uh, needs to be in the one-on-one. -on -one. I got some emails already. 
uh, in my Gmail account, like Miss Claudia Hernandez, Miss uh, Enriquez, I'm sorry, Miss Carmen Hernandez, uh, Miss Gonzalez, and I'm getting the other ones right now. Okay, I'll reply to you tomorrow, all right, and on Sunday. So don't block me. No me bloque. <laughs> Don't send, don't send it to the junk mails, all right? <laughs> all right, have a great night. And have a great weekend. Bye, everyone. Bye. I know. Good night. Good night. I know. ¿Cómo fue? Estudiante no deseado, ¿cómo es? Teacher. Goodbye, goodbye. Bye. 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 Tiene ahí este mudo. Ya le envié el correo y lo que se me olvidó, se me olvidó enviarle fue el adjunto. <risa> para, para que usted viera cómo era la duca de. <risa> no, but that's okay. Uh, it says homework. Uh, okay, that's the subject. Okay, two. So good evening, uh, Mr. Alfaro. I send you. Duca D4, okay, MPE. Ajá, esta es la cuestión de pago, ¿verdad? So please pay taxes for a merchandise shader, okay? I'll be waiting for your comments. Yes, best regards, and then you send the contact information. Yeah, that's perfect. That's perfect. I mean, that's what you do for a living, right, sir? <laughs> Obviamente, ¿verdad? Obviamente. That's, that's what you do for a living. Le, le cuento, usted se dio cuenta que en marzo me cambié de trabajo. Yes. Marzo para abril, va. Están en esa empresa, otro, otra persona se dio cuenta que yo estaba, ya no estaba trabajando en la empresa anterior, en la viejita, en la que estuve un par de años, y me anduvo buscando, me anduvo taloneando. Entonces, ahora ya no trabajo ahí, sino que trabajo con esta otra nueva empresa, que es competencia donde yo trabajaba antes. Ah, ok, ok. Claro, me imagino entonces, que mejores eh, prestaciones le dieron. Sí, sí. Entonces, el asunto es de que con este proceso de, tan, de, de cambio, quién sabe que esté en el otro módulo. En serio. Y eso. Sí. La, mm, Porque en una parte estuve una semana, en la otra estuve como, bueno, estuve tres semanas de ese mes, pero no sé si van a estar molestos y no me van a querer pasar los papeles, quién sabe. Tiene que dar vueltas entonces y ver ahí si, si, si no se sé, hacen las gestiones, ¿verdad? Tiene razón, tiene razón, lo entiendo. ¿Qué se puede hacer? Pero igual, este, mientras... Tenemos una semana y algo, para, al parecer, para que envíen esos papeles. Creo que hasta como el 7, el próximo viernes, creo que es. Creo que hasta el 7, el 7, algo así. Ajá. Fíjese que... Pero igual, mientras eso sucede, oh, yo voy a seguir dando la batalla, al menos en el módulo en el que estoy. Exacto, exacto. Y he tenido, como yo hago, a veces trato de adelantarme en las... En las plataformas. En, las, en la plataforma, cabal. Uh -huh. Entonces, pero en el, la plataforma, en la parte, en, en la tarea 17. Ok, vamos a ver. Le diré que ahí... Topo. Ahí sí me bloqueé. Vale, vamos eh, a revisar. No entendí mucho. Yo... Mire, de puro eh... milagro hemos dado la clase esta noche porque el Inter me ha estado fallando. Este... Aquí hasta ahorita está empezando, a, pero a pringar así. <risa> Sería de la sección 4, ¿verdad? Mira, Ahí la, la compartí, mire. Vamos a ver, ahí está. 
Si se completa la sentencia usando la forma de be más going to más the ah, verb okay. in bracket. Ok, ok, ok. Sí, tiene razón. Esa es la estructura del futuro. Cuando usted eh, ocupa esa estructura de be going to, eso es versión cavernícola, ¿verdad? Yo ir a bañarme, ¿verdad? Yo ir a cazar. Vale, pero usted tiene que conjugar el verbo to be, ¿verdad? Dependiendo del sujeto. Entonces, cuando ocupa he, es... Yo soy, él es, he is, right? He is, he is. Ah, he is. Mm -hmm. He is going to. He, espérame que el apóstrofe me lo robaron. No, no, póngalo así, eh, eh, sin, sin apóstrofe, póngalo eh, correcto. He is going to. He is going to phone uh, his friend, vaya. Aquí dos cosas pueden suceder, ¿verdad? Por lo menos dos cosas se me ocurre. Uno. El programador, la persona que ingresó la hoja de respuesta en este ítem eh, o este ejercicio, o colocó toda la oración desde pe a pa, desde he's going to phone his, his, uh, his friend hasta el punto, o solamente lo que complementa el enunciado, es decir, he's going to phone. Entonces, si no le sale con oración completa, solo va a complementar usted después del he is going to phone. Going Él to va phone. a llamar, ¿verdad? Entonces, probemos así y si le sale mala, nos vamos por la segunda opción. Vamos a ver, le salió mala todavía, ¿verdad? Ajá. Revisemos si hay punto al final, por favor. Sí, le puse. Ok, entonces borremos eh, his friend. Y borremos eh, el he. Ok. Y que no hay, Ok, ahora démosle. Vamos a ver. Ahí está. Ah. <ríe> Ahí está. Le digo porque este, esta cuestión de la plataforma tiene mañas. Y esa yo le he descubierto que es una maña. El hecho de que ellos le dicen, hay un espacio, solo complementelo. No, no reescriba la oración. Ah, y como en las anteriores nosotros hemos... Ah, han, han reescrito todo. todo. Exacto. En otras palabras, por hacer más, se lo están punchando, ¿verdad? Entonces, we are going to play, correct, a new computer game. Y si sí continúa, exacto, ahí va. My ah, okay. sister, y ahí. En teoría tendría que salirle, bueno, pero hagámoslo, hagámoslo. Este es el otro futuro que la gente ocupa cuando usted está haciendo predicciones, ¿verdad? Usted dice, ah, ok, yo voy a hacer, yo tengo un plan, ya decidí hacer las cosas. It's going. Uh, my sister is going to. En la vida real, la gente dice, my sister is gonna. Or it's going mm -hmm. to. It's gonna watch. Entonces, pero lo dejo así, going to. Ya, yeah, así, porque ahorita es cuestión formal, ¿verdad? Ok. You are. Aquí es, are. Going to. Going to. Have. have. Correct, hasta ahí. Nice. Eh, quiero ver. You are going to. Algún espacio antes del R. No. No. You are going to have. A... Have to, no. No, no. You're... Así está bien como lo tiene. No sé por qué. Hágalo otra vez. Ahí está. Vaya. Ahora escriba toda la oración. Vamos a ver si alguien, el que hizo esto, ¿verdad? Se paseó con ustedes. Y porque eso puede ser. Copiamos si gusta de lo que está arriba. Copiamos y pegamos, ¿verdad? Para todo lo digital. Todo lo digital. No, no se puede ver. To have a picnic next Tuesday. Picnic. Punto. Perdón. On next, ajá. Next, next. Next Tuesday. Punto. No le de todavía eh, enviar. Vamos a revisar. Ajá. Regresen, por favor. You are going to have... Ok, déjale, sí. Ah, no, me falta algo. Ah, ok, a picnic, right, correct. All right. Eh... Si le pongo... Are... You have a... Tal vez. Intente. No, bórrele la, por favor. 
Si no le resulta, ya, ya le voy a dar la copia, no se preocupe, que yo puedo ver la respuesta. Ok, vaya, sí, aquí, aquí se equivocaron porque usted lo está escribiendo bien. Ok, ahí algo le han, le han puesto. You are going to, you are going to have. O sea, está bien, no sé por qué no se lo acepta. Hagamos la última y yo le doy la copia. Jane eh... is, right? Sí, vea. No. Jane is going to go. Vaya, mire, bien, bien absurdo la número cuatro. Sabe que se contradicen, o sea, ahí se equivocaron. Le han, le han agregado el you. You are. Exacto, pero no, o sea, es ilógico porque si seguimos el patrón, nos salimos del guacal. Ajá. Dele. Ahí está. Ajá. Es cuestión de cómo han guardado la hoja de respuesta, ¿verdad? O sea, la respuesta, ¿verdad? En el código. Y eso o sea está mal. Varios van a tener ese problema. Exactamente. Entonces yo, cuando lleguemos, quiero ver, la próxima semana, tipo martes, voy a comenzar a decirles. Si no es que me empiezan a decir, hey, mire, esto está malo. ¿verdad? Entonces. Sí, uh -huh. La tarea. De hecho, yo creo que ya me habían consultado, creo yo. Yo ya lo había hecho, porque si se fija, aquí está, mire, ya va a ver. Eh, aquí está. Mire, pues yo lo mismo hice que usted. Ah, con... Entonces yo, yo lo primero que hago así en buen salvadoreño me doy riata con esto. O sea, para ver, ok. <risa> sí, de la verdad, porque yo puedo ver la respuesta. Aquí está, mire, dice mostrar las respuestas. Y esto es lo que me muestra. A usted no le muestra esto. No. Entonces mm. yo lo que hago es lo hago y después me las muestra. O sea, y me dice todo correcto, ya no le doy mostrar respuesta. Pero cuando yo ya voy y le pongo patas y pericos y de ir reviso lo hace de una forma y de otra y Así nada como ahorita yo digo puya entonces la gente aquí sí se va a dar verdad entonces mm -hmm. y ya le doy yo mostrar respuesta y digo no hombre entonces no tiene sentido y ya yo me anticipo de hecho en una de las tareas no hay cómo hacer y dejé dos respuestas incorrectas no se acuerda de cuál era eh, no, no me acuerdo. Porque en las tareas la no, de... le va, no le va a afectar mucho porque el porcentaje mínimo, si usted, si usted es vivo o no tiene tiempo, eh, usted es calculador, ¿verdad? O más o menos dice, ok, con esto paso y lo demás solo me sirve para aumentar el porcentaje, hace el mixture y el final y le sube, uh, ya con eso tiene el, se, se, un, como un 70%. Y las tareas le dan el 30%, más o menos es el cálculo. Pero la cuestión está ir poco a poco, ¿verdad? Pero si usted tiene 9 por 90 por ciento de, de, de ahí, está bien. pues Ahorita no sé cuánto llevo. de Se que... si lo puedo mostrar si gusta. 55 llevo. A 55, ok. You're... No ha hecho el final. Me imagino que con el... No, todavía no. Ah, bueno, con el final pasa. Y me falta parte de la tarea 4. Parte de la tarea 4, sí. La, sí, la hace falta. Le hace falta como un 40% o 35%. At least, for more. Y, el, el, y de los minutos que hubieron, como quiero ver, uno o dos días, creo. Un día que iba conduciendo, el día anterior que no pude entrar. Uh -huh. Pero fíjense que los desafuros son estrictos como del 80%, pero si usted tiene casi del 80%, eh, se lo, se lo pasan, se lo aproximan. Ok. Ok. Entonces, eso, eso es bueno saberlo, ¿verdad? No se los comunico a todos en general porque hay gente que se puede confiar. Sí, entonces. Es cierto, es cierto. Pero bueno, no, así que... Se nos acabó el tiempo y espero que sigamos, ¿verdad? Aquí. Ahí vamos a hacer la lucha. Gineteando, gineteando, ¿verdad? Entonces, porque algo vamos a aprender. ¿Ya? Y nos vamos a divertir ahí en el grupo ese. No, yo sí. En cinco estrellas. <risa> ok. Yeah. Good night, teacher. Good night, sir. Goodbye. Correcto. Good night.